ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோன்னா மெட்டல் ஆக்சைட் செமி கண்டக்டர் ஃபீல்ட் எஃபெக்ட் ட்ரான்சிஸ்டர் மாஸ்ஃபெட் கம்பேர்டு டு பிஜேடி அதாவது இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்துருப்போம் யூனிட் டூவில் பிஜேடி பைபோலார் ஜங்ஷன் ட்ரான்சிஸ்டரோட இந்த மாஸ்ஃபெட்டை கம்பேர் பண்ணுறப்ப மாஸ்ஃபெட் வந்து ஸ்மால் சைஸில் இருக்குது அந்த ஸ்மால் சைஸில் இருக்கிறதுனால நம்ம மாஸ்ஃபெட்டுக்கு வந்து நம்ம போகிறோம் அதாவது பிஜேடியிலேருந்து மாஸ்ஃபெட்டுக்கு யூஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த மாஸ்ஃபெட்டை எங்கே யூஸ் பண்ணலன்னா ஹை டென்சிட்டி ஒரு மதர் போர்டு பண்ணுறோம் அந்த இடத்துல நிறைய ட்ரான்சிஸ்டர் தேவைப்படுது அப்படின்னா நம்ம வந்து பிஜேடிக்கு பேர மாஸ்ஃபெட்டுக்கு போய்க்கலாம் நம்ம பிஜேடி மாதிரியே மாஸ்ஃபெட்டும் வந்து த்ரீ டெர்மினல் டிவைஸ் தான் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த ஜே ஃபெட்டும் வந்து த்ரீ டெர்மினல் டிவைஸ் தான் என்னென்ன இருக்குன்னா கேட் சோர்ஸ் ட்ரெயின் இப்போ நம்ம வந்து ஜே ஃபெட்டில் ஜங்ஷன் ஃபீல்ட் எஃபெக்ட் ட்ரான்சிஸ்டர்னு பார்த்துருப்போம் ஆப்வியஸாக பேர்லேருந்தே நமக்கு தெரியுது அங்கே ஒரு பிஎன் ஜங்ஷன் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் இங்கே வந்து அந்த பிஎன் ஜங்ஷன் ஃபார்ம் ஆக போகிறதே கிடையாது இல்லை இந்த ஸ்ட்ரக்சர்லேயே பிஎன் ஜங்ஷனே இருக்காது அந்த பிஎன் ஜங்ஷனுக்கு பதிலாக இன்ஸ்டெட் ஆஃப் பிஎன் ஜங்ஷன் ஸ்ட்ரக்சர் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா ஒரு இன்சுலேட்டட் கேட் ஸ்ட்ரக்சரை வந்து நம்ம மேக் பண்ண போகிறோம் இன்சுலேட்டட் அப்படின்னா நம்மளுக்கு தெரியும் அதாவது நம்மளை கரண்ட்டை வந்து நம்ம கண்டக்ட் பண்ணாது நான் கண்டக்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதுதான் வந்து இன்சுலேட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த கேட்டை வந்து இன்சுலேட் பண்ணி வச்சுருப்போம் எதில் இருந்துன்னா கீழே உள்ள அந்த சப்ஸ்ட்ரேட்டில் இருந்து அதனால தான் இன்சுலேட்டட் கேட்டுன்னு சொல்கிறோம் அந்த இன்சுலேட்டட் மெட்டீரியல் நம்ம என்ன யூஸ் பண்ண போகிறோன்னா எஸ்ஐ ஓ டூ சிலிகான் ஆக்சைடு தான் நம்மளுக்கு வந்து இன்சுலேட்டராக பிஹேவ் பண்ண போகுது அதனால தான் இந்த மாஸ்ஃபெட்டுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்குது ஐஜி ஃபெட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இன்சுலேட்டட் கேட் ஃபீல்ட் எஃபெக்ட் ட்ரான்சிஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு நம்ம எங்கே கொடுப்போம்னா இந்த இன்சுலேட்டட் கேட் அதாவது நம்மளுக்கு ஒரு பாடி சப்ஸ்ட்ரேட் இருக்கும் அந்த சப்ஸ்ட்ரேட்டுக்கு மேலே இன்சுலேட்டர் மெட்டீரியல் இருக்கும் அதுக்கு மேலே கேட் இருக்கும் இது ரெண்டுக்கும் நடுவில் தான் நம்ம வந்து இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அப்ளை பண்ண போகிறோம் அப்போ என்ன ஆகும்னா மெஜாரிட்டி கேரியர் வந்து அந்த சேனலில் வந்து ஃப்ளோ ஆகும் அதே மாதிரி மாஸ்பிட்டலில் வந்து ஹை இன்புட் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் இதுதான் வந்து இதோட ஃபீச்சர்ஸ் நம்ம நம்ம பார்க்கலாம் டைப்ஸ் பார்த்தோன்னா டிப்ளீஷன் மாஸ்பெட்னு ஒன்று இருக்குது என்ஹான்ஸ்மெண்ட் மாஸ்பெட்னு ஒன்று இருக்குது டிப்ளீஷன் மாஸ்பெட்டை என் சேனல் டி டி மாஸ்பெட்டுன்னு சொல்லலாம் அதே மாதிரி பி சேனல் டி மாஸ்பெட்னு ரெண்டு டைப் இருக்குது அதே மாதிரி என்ஹான்ஸ்மெண்ட் மாஸ்பெட்டை இ மாஸ்பெட்னு சொல்லுவோம் இந்த இ மாஸ்பெட்லேயும் ரெண்டு சேனல் இருக்குது சிம்பிள்னு பார்த்தோன்னா என் சேனலுக்கு வந்து இந்த பி சப்ஸ்ட்ரேட்டில் உள்ள ஆர மார்க் உள்ளே போயிருக்கும் பி சேனலில் வந்து பி சப்ஸ்ட்ரேட்டில் உள்ள ஆர மார்க் வந்து வெளியே போயிருக்கும் ஏன் வந்து இந்த பாடி அதாவது இது கேட்டு சோர்ஸு ட்ரெயினு இதுதான் மூணு டெர்மினல் இந்த ஆரோ மார்க் இண்டிகேஷன் வந்து நம்ம அந்த பாடின்ற சப்ஸ்ட்ரீட்டில் தான் கொடுக்குறோம் ஏன்னா இந்த சேனல் எங்கே உருவாகும்னா அந்த பாடியில் தான் உருவாகும் அதனால தான் அந்த சேனலுக்குள்ளே தான் நம்மளுக்கு ஃப்ளோ நடக்கும் எலக்ட்ரான் ஃப்ளோ நடக்கும் அதனால தான் அந்த ஆரோ மார்க் வந்து நம்ம பாடியில் வந்து அதாவது இந்த சப்ஸ்ட்ரீட்டில் கொடுக்குறதுல வந்து நம்ம ஆரோ மார்க் டினோட் பண்ணுறோம் என் சே என் சேனல் அப்படின்னா இன்டூ அந்த ஆரோ மார்க் இருக்கும் பி சேனல் அப்படின்னா வெளியே போகிற மாதிரி இருக்கும் ஆரோ மார்க் ஆக்சுவலாக இதுதான் வந்து மாஸ்பெட் என் சேனல் மாஸ்பெட்டோட டிசைன் நம்ம இதில் என்ன பண்ணுவோம்னா ஒரு பி சப்ஸ்ட்ரேட் எடுத்துக்க போகிறேன் என் சேனல் இருக்கிறப்ப பி சப்ஸ்ட்ரேட் எடுத்துக்க போகிறேன் இந்த பாக்ஸ் தான் ரெக்டாங்குலர் பாக்ஸ் தான் பி சப்ஸ்ட்ரேட் பாடின்னு சொல்லுவோம் அதில் வந்து ரெண்டு ஹெவிலி டோப்டு என் டைப்பை வந்து நான் உள்ளே டிஃப்யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஒரு என் டைப்லேருந்து சோர்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிடுவேன் இன்னொரு என் டைப்லேருந்து ட்ரெயின் குறியதை ஓமிக் கான்டாக்ட் கொடுத்து நான் டெர்மினலுக்காக எடுத்துக்கிடுவேன் அப்போ இந்த ரெண்டு என் டைப்புக்கு நடுவில் உள்ள அந்த ஸ்பேஸ்க்கு வந்து நான் இன்சுலேட்டட் அதாவது எஸ்ஐ ஓட்டுவ மேல குரோ பண்ண வச்சுட்டு அதுக்கு மேல நான் என்ன பண்ணிடுவேன் கேட் டெர்மினலுக்கு நான் கொடுத்துருவேன் அங்கே ஓமிக் கான்டாக்ட் மெட்டல் கான்டாக்ட் கொடுத்து நான் கேட் டெர்மினல் அப்போ எனக்கு என்ன வந்துருச்சுன்னா ஒரு பி சப்ஸ்ட்ரேட்டுக்கு உள்ள ரெண்டு என் டைப் ஹெவிலி டோப்டு ப்ளஸ்ன்னு போட்டிருந்தா ஹெவிலி டோப்டுன்னு அர்த்தம் ஹெவிலி டோப்டு என் டைப்பை டிஃப்யூஸ் பண்ணி ஒரு இதில் இருந்து சோர்ஸு இன்னொருதுலேருந்து ட்ரெயின் எடுத்துட்டேன் இது ரெண்டுக்கும் நடுவில் நான் என்ன பண்ணிட்டேன்னா மேலே எஸ்ஐ ஓட்டுவ வச்சுட்டு அதுக்கு மேலே கேட் டெர்மினல் வந்து நான் எடுத்துக்கிட்டேன் நெக்ஸ்ட்டு அதுதான் இங்கே கொடுத்துருக்கோம் என் டைப் வந்து ஹெவிலி டோப்டாக இருக்குது அந்த பி சப்ஸ்ட்ரேட்டில் நான் டிஃப்யூஸ் பண்ணுறேன் ரெண்டு என் டைப்லேருந்து ட்ரெயின் ஒன்று சோர்ஸ் ஒன்று எடுத்துகிட்டேன் பி சப்ஸ்ட்ரேட்டில் இருந்து பாடின்னு
பேரலல் பிளேட் கெப்பாசிட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த சேனல் எப்படி உருவாகுதுன்னு சொல்கிறேன் நம்ம பாசிட்டிவ் ஜீரோ வோல்டேஜ் ஆனால் நான் பாசிட்டிவ் கொடுக்குற பட்சத்தில் எனக்கு என்னாகும் சின்னதாக பாசிட்டிவ் வோல்டேஜ் வந்து இந்த கேட்டுக்கிட்ட வரும் அப்போ இந்த பாசிட்டிவ் வோல்டேஜ் எனக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த பி சப்ஸ்ட்ரேட்டில் உள்ள ஹோல்ஸ் மெஜாரிட்டி ஹோல்ஸை எனக்கு என்ன பண்ணிடும் அப்படின்னா ரிப்பல் பண்ணிடும் இங்கே இருக்கிற மைனாரிட்டி எலக் கேரியர்ஸ் வந்து எலக்ட்ரான்ஸ் அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் என்ன பண்ணும் மேலே அட்ராக்ட் பண்ணும் அப்போ அட்ராக்ட் பண்ணுறப்ப கீ ஹோல்ஸ் எல்லாம் இந்த கீழே வந்துடும் எலக்ட்ரான்ஸ்லாம் வந்து மேலே போயிடும் அப்போ இந்த பக்கமும் எனக்கு வந்து என் டைப் தான் இருக்குது இங்கேயும் என் டைப் தான் இருக்குது இங்கே நிறைய எலக்ட்ரான்ஸ்லாம் வந்துருச்சு அப்போ அந்த எலக்ட்ரான்ஸ்லாம் இருக்கிறது தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் என் டைப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ இந்த இடத்துல ஒரு சேனல் கிரியேட் ஆயிரும் இந்த இடத்துல எல்லா பி டைப்பும் கீழே வந்த பிறகு என் டைப்பும் சாரி எல்லா ஹோல்ஸும் கீழே வந்துருச்சு எல்லா எலக்ட்ரான்ஸுக்கும் மேலே போன பிறகு ஒரு கேப் இங்கே உருவாகிடும் அதை தான் நம்ம டிப்ளீஷன் ரீஜன்னு சொல்லுவோம் இந்த ட்ராப் பண்ணியிருக்கேன்ல அதை வந்து டிப்ளீஷன் ரீஜன்னு சொல்லுவோம் இந்த ரெண்டு டைப்புக்கு நடுவில் வந்து என் சேனல் கிரியேட் ஆயிரும் இப்போ நம்மளுக்கு எப்படி இதில் எலக்ட்ரான் ஃப்ளோ ஆகுது பாருங்கிருக்கும் அப்போ ஹோல்ஸ்லாம் வந்து இங்கேருந்து புஷ் பண்ணி கீழே வந்து கீழே வந்து இந்த இடத்துல பாடியோட கீழே அடியில் வந்து வந்துடும் இங்கே ரெண்டு கேப்பில் தான் வந்து நம்மளுக்கு வந்து டிப்ளீஷன் ரீஜன் ஃபார்ம் ஆயிரும் அப்போ இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து என்ன ஆகும் இந்த இடத்துல இது செடிமெண்ட் ஆனோடனே இந்த சோர்ஸுக்கும் ட்ரெயினுக்கும் நடுவில் நமக்கு என்ன ஆரம்பிச்சிடும் ஒரு சேனல் மாதிரி உருவாயிரும் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த ட்ரெயினில் பாசிட்டிவ் வோல்டேஜ் கொடுக்குறேன் விடிஎஸ் பாசிட்டிவ் வோல்டேஜ் கொடுக்குறப்ப நம்மளுக்கு எப்பயுமே கன்வென்ஷனல் கரண்ட் எப்படி போ ஃப்ளோ ஆகுனா பாசிட்டிவ்லேருந்து தான் ஃப்ளோ ஃப்ளோ ஆக ஆரம்பிக்கும் அப்போ எனக்கு கன்வென்ஷனல் கரண்ட் எப்படி வரும் இந்த ட்ரெயின் வழியாக ஐடின்னு உள்ள பாஸ் ஆகும் இந்த சேனலில் ஃபுல்லாக எலக்ட்ரான்ஸ் தானே இருக்குது அப்போ இந்த சேனல் வழியாக பாஸ் ஆகி சோர்ஸுக்கு போகும் சோர்ஸ்லேருந்து ஐஎஸ் அதாவது சோர்ஸ் கரண்ட்டாக வெளியே வந்துடும் இந்த கன்வென்ஷனல் கரண்ட் வந்து ட்ரெயின் டு சோர்ஸ் இருக்கும் அப்போ ஆப்வியஸாக ஃப்ளோ ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் எப்படி இருக்குன்னா சோர்ஸ் டு ட்ரெயின் தான் அப்ப இந்த எலக்ட்ரான்ஸ்லாம் எங்க மூவ் ஆகும்னா இங்க மூவ் ஆகும் அது எப்படினு சொல்றேன் இங்க பாசிட்டிவ் வோல்டேஜ் கொடுத்துட்டேன் அப்ப இந்த எலக்ட்ரான்ஸ்லாம் எதை நோக்கி தான் நமக்கு மூவ் ஆகும் ஆல்ரெடி இங்க பாசிட்டிவ் வோல்டேஜ் கொடுத்தனால தான் இந்த இடத்துல இருக்கு எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாமே நான் திருப்பி ட்ரெயின்ல பாசிட்டிவ் வோல்டேஜ் லைட் லைட்டா கொடுக்க கொடுக்க என்ன ஆகும் இந்த எலக்ட்ரான்ஸ்லாம் ட்ரெயின் பக்கம் மூவ் ஆக ஆரம்பிக்கும் அப்ப எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து சோர்ஸ் இந்த ஃபுல் சேனல்ல இருக்குறது வந்து ட்ரெயின் டுவர்ட்ஸ் ட்ரெயின் மூவ் ஆகும் இந்த கன்வென்ஷனல் கரண்ட் ஐடி வந்து ட்ரெயின் டு சோர்ஸ் அண்ட் தென் சோர்ஸ் வழியா வெளியே ஆகும் அதாவது ஐடில இருந்து ட்ரெயினுக்கு வரும் இந்த சேனலில் ட்ராவல் ஆகி ஐஎஸ்க்கு போகும் இந்த மாதிரி தான் வந்து கரண்ட் கண்டக்ஷன் இருக்கும் இந்த டோட்டலாக உள்ள கரண்ட் கண்டக்ஷன் எப்படி எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்குன்னா இந்த கேட்டோட வோல்டேஜ் தான் நான் இங்கே கேட்டில் வோல்டேஜே கொடுக்கல அப்படின்னா எனக்கு இந்த ஒரு சேனல் இண்டியூஸே ஆயிருக்காது ஆக்சுவலாக இண்டியூஸ்டுனா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா நம்ம மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறப்ப இந்த சேனல் இருக்காது பட் நம்ம ஒரு ஒரு ஏதோ ஒரு ஆப்ரேஷன் பண்ணுறோம் இந்த இடத்துல வந்து ஒரு சேஞ்சஸ் கொடுக்குறோம் ஒரு வோல்டேஜ் அப்ளை பண்ணுறப்ப எனக்கு ஒரு சேனல் கிரியேட் ஆகுது அதனால தான் அது இண்டியூஸ்டு சேனல்னு சொல்கிறேன் இந்த இண்டியூஸ்டு சேனல் இருக்கிறனால தான் இதில் இந்த கன்வென்ஷனல் கரண்ட் வந்து ஃப்ளோ ஆகுது நான் இங்கே ஒரு நிமிஷம் இங்கே கேட்டில் நான் வோல்டேஜே கொடுக்கலனா எனக்கு ஆப்வியஸாக இந்த சேனல் கிரியேட்டே ஆயிருக்காது அப்போ எனக்கு இந்த கரண்ட் ஃப்ளோ இருந்திருக்கவே இருந்திருக்காது அப்போ இந்த கேட் வோல்டேஜ் தான் இது எல்லாத்தையுமே எனக்கு வந்து ஃப்ளோ கண்ட்ரோல் பண்ணுது அதனால தான் நம்ம ஃபெட்டை என்னன்னு சொல்லுவோம் வோல்டேஜ் கண்ட்ரோல்டு டிவைஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதை தான் நான் இங்கே தியரியாக கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் ஒரு தடவை பார்த்தீங்கனாலே புரியும் அட்ராக்ட் வந்து எலக்ட்ரான்ஸ் அட்ராக்ட் பண்ணும் ஹோல்ஸை வந்து நம்மளுக்கு என்ன ஆயிடும் ரிப்பல் பண்ணிடும் என் சேனல் கிரியேட் ஆகும் சொல்லியிருக்கேன் சம் பாசிட்டிவ் வோல்டேஜ் நான் வந்து கேட் வோல்டேஜில் நான் கொடுக்குறேன் எங்கன்னா த்ரெஷ்ஹோல்டு வோல்டேஜை விட அதிகமாக கொடுக்குறேன் அப்போ வந்து ஸ்மால் விடிஎஸ் கொடுத்தாலே எனக்கு என்ன ஆகும் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ்லாம் கிரெயின் பக் ட்ரெயின் பக்கமாக எனக்கு மூவ் ஆகும் அப்போ வந்து கன்வென்ஷனல் கரண்ட் வந்து சோர்ஸுக்கு மூவ் ஆயிரும் அது தான் சொல்கிறேன் கன்வென்ஷனல் கரண்ட் வந்து ஐடியிலேருந்து ஐடி வந்து சோர்ஸுக்கு மூவ் ஆகும் ஆப்போசிட் டு ஃப்ளோ ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் எப்பயுமே கன்வென்ஷனல் கரண்ட் வந்து பாசிட்டிவ் சைடு தான் ஃப்ளோ ஆகும் அது வந்து எதுக்கு ஆப்போசிட்டாக இருக்குமா 